今回この婚姻解除公演を行うことについてそして解散することについて、えー、どういう経緯でどういう考えでこ,うここまで至ったのかちょっとお話しいただけると嬉しいんですが私ですねはいえー、はい、えー、10年経ちましてあのそれぞれにやりますかっていう話をこうし去年ぐらいからし始めましたそれであの多分あのそれは皆さん個別な僕がそれぞれの思いを語ってしまうと多分あのバイアスがかかってしまうのでそれぞれの口で多分聞いてもらった方がいいと思うんですけどあの結果的には復活して不意に解除してやりましょうということになって。で,で、えー、それは僕がそのやる意味として同窓会になったりノスタルジーでやるんだったら意味はないと思っていて、えー、なのでまあ新作なんですけど僕らは二十歳前後ぐらいから自分の,その生きてきた流れを作品に込めてきたと思っていてそれが今40代後半から50になっていく中で、えー、今何を感じ何を思っているかっていうのを作品にするためにだったら活動を始める意味があるなと思ったのがあそもそもこの、えー、再開する動機ですで、まあ、それをやって、えー、話していく中で、えー、ここから先のことをもうやっぱ当然あのこの講演をすると、えー、出てくるんですけどそれに対してもまあ多分いろんな思いがあってだったらここで一回あの、えー、区切りに、えー、しといた方が話としては分かりやすいし。まあ、言ってしまうとこの10年封印でしたけれどもそれは言ってしまうとまあ,ある種ふるさとのようなものを持ちながらの封印なのでここから先はそれに対して別れを告げてそれぞれが次の新たなところに行くためにはそうした方がいいだろうというふうに考えたということですあとそこの騒ぎに巻き込んでしまった高橋一生さんには本当に申し訳ないと思って最初オファーした時には封印解除復活公演だったので一斉に盛り上げてねっていう話をしてたんですけど気がついたら、えー、解散公演になったよっていうのを、えー、ツイッターで知らせてしまいましたので<笑><笑>悪いことしたなと思いました、えー、そういうことですはい、はい、最初はこの解散までは決まってなかったんですねはい去年回ってる時はそうです、うんはい、ね本当に楽しみにしてらっしゃる方は私の周りにも多くてですねチケットどうしようどうしようという方多いんですが同時に解散ということでちょっとね寂しい思いをされている方も多いと思います